இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளான டிஜிட்டல் கிளாக் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் CSS மட்டும் நீங்கள் கீழே நோஷன் நோட்ஸ்லேருந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கிட்ஹப் லிங்க்லேயும் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டைலிங் தான் கொடுத்துருக்கேன் என்னென்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் மட்டும் கிரேடியன்ட் பேக்ரவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கிரேடியன் பேக்ரவுண்ட் நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சிஎஸ்எஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலும் நான் நல்ல பேக்ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஆன்லைன் டூல்ஸ்லாம் இருக்கும் சிஎஸ்எஸ் கிரேடியன்ட் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இங்கே சிஎஸ்எஸ் கிரேடியன்ட் டாட் ஐஓ அப்படின்ற வெப்சைட்டில் இங்கே போய் நம்மளே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு என்ன கலர் வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி இங்கே நமக்கு தேவையான பேட்டர்னில் வச்சுட்டு அதுவே சிஎஸ்எஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் ஃபஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துடலாம் இப்போதைக்கு பேசிக்காக டைட்டில் கொடுத்துட்டு ஸ்கிரிப்ட் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவுமே பண்ணல டிவ் கண்டெய்னர் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸு அதுக்குள்ளார ரேப்பர் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துடலாம் சாரி ஐடியா கொடுத்துடலாம் நான் சிஎஸ்எஸ்ல ஐடியா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு கிளாக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹவர்ஸ் என்னன்னு வரணும் அப்புறம் ஒரு கோலன் அப்புறம் மினிட்ஸ் அப்புறம் ஒரு கோலன் அப்புறம் செகண்ட்ஸ் வரணும் கடைசியாக ஏஎம் பிஎம் இதெல்லாம் வரணும் எல்லாமே நம்ம ஸ்பேனாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹவர்ஸ் அப்படின்றதுல ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பேனில் கோலன் மட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி நம்ம ஸ்பேன் மினிட்ஸ்க்கு கொடுத்துடலாம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இங்கே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துடலாம் எப்படி நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ண தான் போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட்ஸ் வரணும் ஸ்பேன் ஹேஷ் செகண்ட்ஸ்னு கொடுத்துட்றேன் ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏஎம் பிஎம் அப்படின்றது வரணும் இல்லையா கடைசியாக ஸோ அதையும் ஒரு ஸ்பேனில் கொடுத்துடலாம் ஏஎம்னே இப்போதைக்கு கொடுத்துட்றேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து மாற்றிக்கலாம் ஐடி ஈக்குவல் டு ஏஎம்பிஎம் ஸோ இப்போ நமக்கு நம்மளோட டெம்ப்ளேட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வேல்யூஸ்லாம் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டேட்கான கிளாஸ் இருக்குது ஸோ லெட் டேட் டைம் ஈக்குவல் டு நியூ டேட் அப்படின்னு இந்த மாதிரி நான் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டாலே போதும் இதை வச்சு எனக்கு இப்போ கரண்ட் டைம் என்ன டேட் என்ன அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் எடுத்துக்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் டேட் டைம் அப்படின்னு மட்டும் கொடுத்தேனா இப்போ என்னோடய கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுது இதே டேட் டைம் டாட் கெட் டேட் அப்படின்னு மட்டும் கேட்டோம்னா இன்றைக்கி டேட் மட்டும் என்னென்னு வரும் செவன்த் அப்படின்ற செவன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி ஸோ செவன் மட்டும் வருது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்ன வேலை செய்யும் அப்படின்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எம்டிஎன் அதோட லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ரொம்பவே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள்ஸோட இப்போ நான் டிஸ்பிளே டைம் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று எழுத போகிறேன் எதுக்காக ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்க போகுது இல்லையா ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் ஒரு தடவை நம்மளோட கிளாக்கை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சும்மா ஒரு தடவை டைமை காமிச்சா பார்த்தாது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த செட் இன்டர்வல் மெத்தட் பார்த்தோம் இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த மெத்தடில் இந்த டிஸ்பிளே டைம் அப்படின்னு கால் பண்ணிவிட்டு எவ்ரி தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் நீ கால் பண்ணிவிடு இல்லைனா ஈவன் கம்மியாக கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் எவ்ரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ் நீ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண நம்ம சொல்லிட்டோம்னா ஒரு ஒரு தடவை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார நம்ம அப்டேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டைம் என்னன்றதை வாங்கி வாங்கி கரெக்டாக இங்கே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம கெட் பண்ணுறதையும் இதுக்குள்ளாரே கொடுத்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹவர்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இங்கே நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் இல்லையா ஹவர் ஈக்குவல் டு இந்த டேட் டைம் டாட் கெட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோன்னா நமக்கு அந்த ஹவர் என்னன்றது கிடச்சிரும் இதே மாதிரி லெட் மின் ஈக்குவல் டு டேட் டைம் டாட் கெட் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் மில்லி செகண்ட்ஸ் கூட இருக்குது பாருங்கள் லெட் செகண்ட் ஈக்குவல் டு டேட் டைம் டாட் கெட் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல அப்டேட் பண்ணணும் ஹவர் இங்கே வரணும் மினிட் இங்கே வரணும் செகண்ட்ஸ் இங்கே வரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்பேனாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஹவர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஐடியை நம்ம வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கிட்டு அதில் போய் நம்ம இந்த வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ டேரெக்டாகவே கொடுத்துடலாம்
மின்ஸ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக அதே ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு மின் இங்கே நம்ம மின் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணி விட்டுடலாம் இதே மாதிரி டாக்குமெண்ட் டாட் கேட் எலமெண்ட் பை ஐடி செகண்ட்ஸ் டாட் அதோட இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல்ல செக் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பார்த்தோன்னா லெவன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி எல்லாமே ஓகே கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹவரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஃபார்மேட்டில் தான் வரும் ஓகேவா ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் அப்படின்றத வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்ட்டீன் அந்த மாதிரி தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போ நம்ம ஏஎம்பிஎம்மை கரெக்டாக அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல இஃப் ஹவர் கிரேட்டர் தேன் டுவெல்வாக இருந்துச்சுனா ஹவர் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கோ அதுலேருந்து டுவெல்வை சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் தேர்ட்டீன் இருந்துச்சுன்னா ஒன் ஓ கிளாக்னு காமிக்கும் ஃபோர்டீன் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்டீன்லேருந்து டுவெல்வை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா டூ வரும் இல்லையா டூ ஓ கிளாக் தானே ஸோ டுவெல் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டாக அந்த டுவெல் ஆர் ஃபார்மேட்லேயே வந்துடும் அண்ட் ஏஎம்பிஎம் வேறு நம்ம மாற்றணும் ஸோ அதனால் இதை எடுத்து இதுக்குள்ளார கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு டுவெல்வ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பிஎம் டைம்னு தானே அர்த்தம் ஸோ அதனால் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஏஎம்பிஎம் இதை வேணால் நம்ம தனியாக மேலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடலாம் ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ லெட் ஏஎம்பிஎம் ஈக்குவல் டு டாக்குமெண்ட் டாட் கேட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஏஎம்பிஎம்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கே ஏஎம்பிஎம் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு டுவெல்வ்க்கு மேலே இருக்குன்றதுனால பிஎம் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இங்கே நம்ம ஏஎம்பிஎம்னு ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஐடியில் இருக்கிற அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நான் இங்கே கெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதோட இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் என்னென்னு இருக்கணும் பிஎம்னு இருக்கணும் டுவெல்வ்க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அப்படி இல்லைனா அந்த ஏஎம்பிஎம் டாட் இன்னர் ஹெச்டிஎம்எல் ஈக்குவல் டு ஏஎம்னே கொடுத்துடலாம் இது ஆக்சுவலாக நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டே ஏஎம்னு தானே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ டுவெல்வ்க்கு மேலே இருந்தால் மட்டும் பிஎம்னு மாற்றிக்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த செகண்ட்ஸ் வந்து சிங்கிள் டிஜிட்டா இருக்கும் போது முன்னாடி ஒரு ஜீரோ வந்தா நல்லா இருக்கும்ல டபுள் டிஜிட்டா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இதே மாதிரி தான் ஹவர்ஸ் மினிட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சிங்கிள் டிஜிட் நம்பரா வரும்போது அது ஜீரோ இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கு அது பாக்கிறதுக்கு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ஜீரோ நம்ம ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிடுறேன் ஃபங்க்ஷன் பேட் ஜீரோ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நம்பர் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா டேரெக்டா நான் ரிட்டர்ன் கொடுத்துடுறேன் அந்த நம்பர் லெஸ் தேன் டென்னான்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகேவா லெஸ் தேன் டென் அப்படின்னா சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜீரோவை சேர்த்து விடணும் கரெக்டா ஸோ லெஸ் தேன் டென்னாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜீரோ அப்படின்றத முன்னாடி ஆட் பண்ணுறோம் இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக அது மாறிடும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த நம்பரை அப்படியே அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு நம்பர் தந்தாங்கன்னா அந்த நம்பர் டென்னை விட சின்னதாக இருந்ததுன்னா முன்னாடி ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணி இதை திரும்ப அனுப்பிச்சி விடும் அப்படி இல்லைனா ஜஸ்ட் அந்த நம்பரையே அனுப்பிச்சி விட்டுரும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு எங்கெல்லாம் தேவையோ அங்கெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே நான் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு போகிறேன் பேட் ஜீரோ அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இந்த டேட் டைம் நமக்கு ஒரு மினிட்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா அந்த மினிட்ஸ் அப்படியே அதுக்கு பாஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் சப்போஸ் சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதுவே நமக்கு அழகாக முன்னாடி ஜீரோவை ஆட் பண்ணி கொடுத்துரும் அதை தான் நம்ம இங்கே மினிட்லேயே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் புரியுதுங்களா இதே மாதிரி செகண்ட்ஸ்க்கும் பண்ணிடலாம் நான் ஹவருக்கு இங்கே ஏன் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம அது கிரேட்டர் தேன் டுவெல்வான்லாம் செக் பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம இதை ஸ்ட்ரிங்காலாம் மாற்றிட்டு அப்புறம் செக் பண்ணோன்னாலாம் சரிப்பட்டு வராது எல்லாம் செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியாக இந்த இடத்துல நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேணால் இங்கே இப்படி கால் பண்ணிடலாம் இங்கே கூட எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே டூ டிஜிட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியலை வெயிட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் செகண்ட்ஸில் இப்போ பார்த்தோன்னா பாருங்கள் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ டூனு கரெக்டாக வருது ஸோ சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருந்தாலும் இங்கே நம்ம ஜீரோவை முன்னாடி சேர்த்துடுறோம்
இந்த மெத்தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் அப்போதைக்கு என்ன டைம் அப்படின்றத கெட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் ஃபார்மேட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஒரு தடவையும் இதை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸ்னால் ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு இங்கே பக்காவாக வருது இதே நான் இந்த இடத்துல டூ தௌசண்ட்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் டுவெல் வருது அதுக்கப்புறம் டுவெல்க்கு அப்புறம் ஃபோர்டீன் தான் வருது எவ்ரி செகண்ட் அது அப்டேட் ஆகலை இங்கே நம்ம கொடுக்குற வேல்யூவை பொறுத்து தான் அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அந்த கிளாக் அப்டேட் ஆகுது அப்படின்றது இருக்குது இதிலே நீங்கள் மேலே அந்த ஃபுல் டேட் வர மாதிரி மந்த் நேம் என்ன டேட் என்ன டே ஆஃப் த வீக் என்ன எல்லாமே வர மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமை மாடிஃபை பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டா ஸ்டார்ட் ஆகணும் டைம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஸ்டாப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடணும் ரீசர்ட் பண்ண முடிகிற மாதிரியும் இருக்கணும் ஸோ இது ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு இதில் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு ஸ்டாப் கொடுத்துட்றேன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் கொடுத்தா அந்த டைம் கண்டினியூ ஆகும் ஓகே ரீசெட் கொடுத்தா தான் மறுபடியும் ஃபுல்லாக ரீசெட் ஆ